Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar memusnahkan sebanyak 5,3 kg narkoba jenis sabu selundupan dari perbatasan Malaysia. Penyelundupan sebelumnya berhasil digagalkan di Tres Narkoba Polda Kalbar bersama tim interdiksi terpadu pemberantasan narkotika yang terdiri dari kepolisian, TNI, Bea Cukai, Kemenkumham, dan BNNP Kalbar. Ungkapan bermula dari ditangkapnya seorang tersangka berinisial AB di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau pada 27 September. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti 5 bungkus sabu seberat 5,3 kg yang disimpan dalam tas dan kantong plastik di sebuah area perkebunan kelapa sawit. Setelah menyelidiki, polisi kemudian menangkap tersangka lain penerima barang berinisial YS di Kecamatan Balai Karangan. Lewat penyelidikan lebih lanjut, polisi juga meringkus tersangka ketiga berinisial MD yang merupakan warga binaan lapas kelas 2A Pontianak yang berperan sebagai penghubung antara tersangka AB dengan pemilik barang di Malaysia yang kini masih buron. Kemudian yang kedua, uh, itu sabu ya, berkat tim terpadu ini. Ya, jadi kita tim terpadu artinya di sana ada pantasnya, ada bea cukainya, ada kodamnya, semuanya terlibat. Jadi... Pengakuan tersangka ini ya baru pertama mengirim barang, ya, kemudian kita telusuri ternyata dari warga binaan. Ya, untung saja kita cepat bertindak sehingga alat komunikasi yang bersangkutan bisa kita amankan. Ya, sehingga kita bisa memproses yang bersangkutan yang inisial CC ya, karena dia kena hukuman 8 tahun di lapas. Terkait terlibatnya warga binaan pemasyarakatan, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalbar berkomitmen memberikan akses cepat bagi kepolisian untuk memeriksa WBP diduga terlibat kejahatan. Kami dari Kemenkumham menyadari sekali, memahami bahwa aparat kepolisian maupun penyidik membutuhkan kecepatan dalam hal mengungkapkan kasus dan uh, mengungkap kejadian ini. Tragedi. Maka uh, kami dari Kemenkumham bersepakat, bahkan berkomitmen untuk memberikan akses yang cepat untuk kejadian seperti ini yang kemarin tanggal 24 tangkapan di, pemba, uh, di uh, batas, di perbatasan kami mendapat info tanggal 24 September sore, begitu kami dapat info, saya langsung seketika itu juga memberitakan kepada Kalapas untuk menyerahkan warga binaan yang diindikasi terlibat termasuk salah satu adalah barang bukti, dua buah handphone. Terkait masih ditemukannya alat telekomunikasi di dalam lapas, pihak Kemenkumham mengakui masih adanya keterbatasan kondisi sarana dan prasarana, termasuk personel pengawas yang terbatas dan tidak seimbang dengan penghuni yang mencapai seribu orang. Kemenkumham pun berkomitmen untuk mencegah penyelundupan barang terlarang ke dalam lapas dengan melakukan razia rutin. Anugerah Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.